আমার বন্ধা যখন আমার দরবারে দুইটা হাত তুলি ইদা দান বন্ধা যখন এইভাবে হাত তুলে আমি আল্লাহ বন্ধার হাতের দিকে তাকায় তাকি জবাব দেই বন্ধার হাতগুলোকে অবমূল্যায়ন করে না আমি তাকায় তাকি বন্ধার হাতের দিকে তাকায় তাকি বন্ধা কি কয় আমি আল্লাহ আমার কুদরতি কান দিয়ে শুনি বন্ধাকে আমি অবমূল্যায়ন করে না তো সিরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে নবীর একজন সাহাবি উনার নাম হইল আবু সালমা রাধি আল্লাহ महाना আল্লাহ তোমার বিপদ সরাই না আল্লাহ নিজে তোমাকে শান্তি দান করবে কল্পের মধ্যে সালামতি দান করবে আবু সালমা বলেন দোয়াটা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্ত করে ফেললাম जीवने कखो शुने हटात कर शुरू दरजा खुले दिल्लाम्बर सुंदर मुसीबती আমার স্বামী আমাকে শিখাইয়া 
দাঁড়িয়ে গেছে আল্লাহর পয়গাম্বর একটা মুসকি হাসি দিয়ে ডাক দিয়ে কয় উম্মে সালমা গো এই দোয়া সাধারণ দোয়া নয় এই দোয়া শুনে আমি খুশি হয়ে গেলাম শুনো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলাফেরা অনেক কষ্ট হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইশারাই আমি তোমার দরজার সামনে এসেছি আল্লাহ আকবর এই জমানায় চলতে ফেরতে আল্লাহ আকবর তোমার কোনো কষ্ট হবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইশারাই আমি এসেছি শুনো শুনো বাচ্চা কাচ্চা গুলা এবং তুমি শো আমার জিম্মাই যদি চলে আসো তোমার কোনো কষ্ট হবে কিনা উম্মে সালমা বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহর নবীর কথাটা শোনার সাথে সাথে আমি আল্লাহর শুকুর আদাই শুরু করে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ও গো আল্লাহ তোমার শুকুর আদাই করি তোমার পয়গম্বর বিশ্ব নবীর রহমাতুল্লিল আলমিনের মাথা হাতে যদি আমি চলে যাই তাইলে তো আমার শুকুরের কোনো শেষ নাই আল্লাহ তুমি আমার কবুল করো আলহামদুলিল্লাহ উম্মে সালমা বলেন ও গো নবীজি আপনি আমাকে কেমনে গ্রহণ করবেন আমার তো অভিমানটা অনেক বেশি তো ফিরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে উম্মে সালমা বলেন আমার অভিমানটা অনেক বেশি আল্লাহ রসুল বলেন তোমার অভিমান আমি আল্লাহর দরবারে বলবো অভিমান চলে যাবে অগণবিজি আমার অনেক বাচ্চা কাচ্চা তোমার বাচ্চা কাচ্চা গুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রিজিকের মালিক উনি পালবে উনি খাওয়ানের মালিক উম্মে সালমা বলেন আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের প্রস্তাব শুনে আমি প্রস্তাব গ্রহণ করেছি আমি আল্লাহর নবীর স্ত্রী হয়ে গেলাম ওই যে আল্লাহ ডাকের জবাব আমি আল্লাহ দিয়ে থাকি শুধু তাই নয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী রহমাতুল্লিন তফসিরের কিতাব উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর পৈগাম্বরের একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবিয়া উনিও দেখা যায় নবীর কাছে আসলেন আইসা ডাক দেখো ইয়ার রসুল আল্লাহ শুনেন অগণবিজি শুনেন আমার স্বামী কিন্তু আমার ব্যাপারে একটা কথা বলে ফেলছি কি কথা উনি বলে ফেলছে আমার তার মায়ের পেটের মতো আমার পেট অগণবী আমি তো তালাক হয়ে গেলাম অনবী আমি তো তালাক হয়ে গেছি আপনি দয়া করে ওই তালাকটা উঠাইয়া দেন আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন তোমার তালাক আমি কিভাবে উঠাইব না আমি পারবো না এমনি মহিলাটা ডাক দেয়া কয় আপনি রহমতের নবী আপনি দয়া করে আমার তালাকটা উঠাইয়া দেন আল্লাহ রসুল বলেন না এই সংক্রান্ত কোনো আয়াত আমার কাছে আসে নাই মহিলাটা এখন চলে গেলেন বাড়িতে রাতের বেলা কাঁদে দিনের বেলা কাঁদে আবার ফরির দিন নবীজির কাছে এসে বলেন ও গো নবী পারবেন কি না আমার তালাকটা একটু উঠাইয়া দিতে এতগুলা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব আবার আমার মাও নাই বাবাও নাই বাচ্চা কাচ্চা গুলা নিয়ে চলাফেরা আমার কষ্ট হয়ে যাবে আমি কার দুয়ারে যাব গোলবি ও গোলবি আমার এই বাচ্চা কাচ্চা গুলো আমি যদি বাচ্চা ছেড়ে চলে যাই আমার বাচ্চা গুলো সৎ মা পাইবে বাচ্চা গুলার কষ্ট হবে আপনি দয়া করে তালাকটা একটু উঠাইয়া দেন আল্লাহ রসুল মাতা নিচের দিকে দিয়ে বলেন আমি পারবো না কেমনে পারবো তোমার তালাক উঠাইতে শুনো শুনো আল্লাহ আকবর আমি তোমার জন্য দোয়া করি এমনি মহিলাটা চলে গেলেন আর বললেন ঠিক আছে আমি যাই আমি আল্লাহর কাছে একটু বলে দেখি মহিলাটা এখন শেষ দায়ে পরে এমন ভাবে কান্দি আর বলে আল্লাহ আপনি দয়া করে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন তোমার নবীর কাছে দুই দিন গেলাম কিন্তু তোমার নবী আমার ব্যাপারে কোনো ফাইসলা করে নাই এই জন্য তোমার কাছে শেষ দায়ী পরে কান্দি দয়া করে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করো আমার ব্যাপারে কোরআন শরীফের একটা আয়াত না জাল করো আমাকে বিদায় দিও না আমি পারবো না অন্য সংসারে যাইতে বয়স হয়ে গেছে বাচ্চা কাচ্চা আছে মা বাপ নাই আমি এখন আমার স্বামী ছাড়া চলা আমার অনেক কষ্ট আল্লাহ দয়া করে আমার পক্ষে আয়াত না জেল করে দাও এমনি এখন পর্যন্ত খাওলা বিলতে চালা বা সেজদা থেকে মাথা উঠাই নাই মতান্তরে হাতটা নিচের দিকে নামাই নাই এমন সময় আল্লাহর পৈগম্বরের কাছে এমন আয়াত না জেল হইলেন খাওলা বিলতে চালাবার দরখাস্ত আমি আল্লাহ মঞ্জুর করেছি ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعض فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أو في যে যত বড় অলি হয়েছে 
জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর অলি হয়েছে কথা বলেন না শেখে গৌহরপুরি শেখে কাতিয়া শেখে বাগা শেখে বায়ামপুরি শেখে বর্ণবী আবদুল্লাহ হরিপুরি শেখে গাজীনগরী মাক্কি আল্লাহ সকলের কবরগুলো আপনি নূর দিয়ে বরপুর করে দেন আরো জোরে বলেন আমিন আরো জোরে আমিন তারা আমাদের মাথা তারা আমাদেরকে জমিনে রেখে গেছেন সবক শিখাই গেছেন এই জন্য তারা এত বড় অলি কিভাবে হলো জিকিরের মাধ্যমে এই জন্য মহাব্বতের সাথে একটু জিকির করি তারপরে মুখতাসার কিছু কথা বলি আল্লাহ তালা কিছু উপকারী কথা যে কথাগুলার দ্বারা আমার সিনা পরিষ্কার হবে যে কথাগুলার দ্বারা আমার ইমান আমলের উপকার হবে ওই কথা আল্লাহ পাক আমার জবান দিয়ে বাহির করে দে আমার জন্য আপনারা একটু দোয়া করতে রাজি আছেন না আমিন বলেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি আজকের মজমা থেকে আল্লাহ সবাইকে একেবারে আল্লাহ পাকের পিওর খাটি গোলাম নির্বেজাল বন্দা সিনাটা পরিষ্কার করে জীবনের সব গুণা মাফ করা আল্লাহ আপনাদেরকে বাড়িতে যাওয়ার তো অফিক দেন মহাব্বতের সাথে জিকির করেন আর জুড়ে নেহায়াত কাবেল এহতেরাম ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর সৈয়দপুর শামসিয়া হাফিজিয়া দারুল হাদিস বালিকা মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের পাঁচচল্লিশতম বার্ষিক জলসার মহামান্বিত অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি উস্তাজুল আসাদিদা আল্লামা আবদুল হাই দামাদ বরকাতুল আলিয়া হজরতুল আল্লাম মৌলানা হাফিজ শায়েখ সৈয়দ ফখরুল ইসলাম সাহেব হজরতুল আল্লাম মৌলানা হাফিজ শায়েখ সৈয়দ ইমাম উদ্দিন সাহেব দামাদ বরকাতুল আলিয়া আল্লাহ পাক সকল হজরতের হায়াতে বরকত দান করে ওয়াজিবুল ইহতিরাম হজরতুল্লাম কেরাম বিশেষ করে বাদে মাগরি বাদে আসা থেকে নিয়ে যাবৎ পর্যন্ত দেশের বিজ্ঞ শীর্ষ বুজুর্গ ওলামাই কেরামের জবান থেকে আপনারা সার ঘরব আলোচনা শুনতেছিলেন আমার পূর্বক্ষণেও যিনি বয়ান করে গেছেন শায়েখ আল্লামা ইমদাদুল্লাহ সাহেব দামাদ বরকাতুল্লাহ আলিয়া উস্তাজ মোহতারাম আল্লাহ পাক হায়াতে বরকত দান করে সৈয়দপুর সহ তার আশপাশের শিক্ষিত সমাজ ভদ্র সমাজ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভাই ও বন্ধুগণ পর্দার অন্তরালের আমার অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট ভদ্র অবলা সফলা পর্দা নিষিথা আমার মা ও বন্ধুগণ বাইর আমার আসুন সকলে মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতুল জালান ওনার দরবারে কালিমাত শুকুর আদায় করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অত্যন্ত দয়া করে আমাদেরকে এই চার সামিয়ানার ভিতরে গুনা মুক্ত এলাকায় ফেরেস্তাদের মহলে আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিসে ওলামাই কেরামের সামনে আসার 
বসার কিছু কথা বলার কিছু কথা শোনার মতো তো ফিকটুকু দান করেছেন আসুন সকলে মহাব্বতের কণ্ঠে দিল থেকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কম পক্ষে একটি বার কালিমাত শুকুর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ দুই হাত একটু উঁচা করেন তো দেখি লম্বা করেন জোরে বলেন তো সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে আরো জোরে বলেন আরো জোরে এই শব্দগুলো মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র মুসলমানদের পিস্তল হলো এগুলা যতদিন মুসলমান এই শব্দগুলা বেশি বেশি বলছে ততদিন মুসলমান বেইমান কাফেরের মোকাবেলা করে মুসলমান বিজয় লাভ করছে কিন্তু আজকে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বেগম জিয়া জিয়াউ রহমানের সব স্লোগান আছে কিন্তু সুবহান আল্লাহ কমে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কমে গেছে লা ইলাহ ইল্লাহ নাই আল্লাহ আকবরের ধ্বনি কমে গেছে এই জন্যে ভারত আমরা দরে দরে মারে কথা বলেন কথা বলেন ভারত আমরা মারে কেন ভারত আমরা মারতে পারে আমরা মুসলমান আমাদের দাম আছে আমাদের মর্যাদা আছে আমাদের সম্মান আছে সারা দুনিয়াতে মুসলমান পিঠা খাচ্ছে ভারত আইন পাস করে ফেলেছে মুদি আইন পাস করেছে কি আইন পাস করেছে আইন পাস করেছে ভারতের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ভারতের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ওই বাবরি মসজিদকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা হবে মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণ করা হবে ও মুসলমান এখন আর গুমায় থাকার কোন সুযোগ নাই এখন গুমায় থাকলে হবে না নিস্তব্ধ থাকলে হবে না জাগো ঘুম থেকে ওঠো ইমার দীপ্ত পহর নিয়ে গোজুয়ে হিন্দের সেই গ্রাম নাকের ডগাই এসে গেছে আল্লাহর নবীর হাদিস গোজুয়ে হিন্দের ব্যাপারে নবী আজ থেকে আঠারো বছর আগে নবী ঘোষণা করে গেছে গোজুয়ে হিন্দ হবে মুসলমানেরা জাপিয়ে পড়বে ও মুসলমান হয়তো বাঁচবো হয়তো শহীদ হব আল্লাহ হয়ে গাজি হব ভারতের মুদির উচিত জবাব দিতে হবে উচিত জবাব দিতে হবে সৈয়দপুরের যুবক সমাজ জেনে রাখো আল্লাহর পয়গম্বর আজ থেকে শত শত বছর আগে বলে গেছেন মুসলমান যদি বিছানায় শুয়েও মারা যায় ইবনে মাজার হাদিস আল্লাহর পয়গম্বর বলেন মুসলমানদের ভিতরে যদি শাহাদতের প্রেরণা থাকে আল্লাহ শহীদ করে আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যায়ও শহীদ হয়া মরতে চায় শহীদ হয়ে আমি মরতে চাই দুনিয়াতে এরকম পেস্তা মার্কা জিন্দগি কাটাইতে চাই না হয়তো গাজি হব আল্লাহ হয় শহীদ হব শাহাদতের মৃত্যু কামনা করি আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যে ব্যক্তি শাহাদতের মৃত্যু কামনা করবে সে যদি বিছানায় পরেও মারা যায় মহান আল্লাহ তাকে শাহাদতের মর্তবা দান করবে শহীদের মর্তবা পেয়ে যাবে এই জন্য একটা মুসলমানের দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি কিন্তু মুসলমান আজকে আওয়াজ নাই মুসলমানদের ইমানি দীপ্ত পহর নাই মুসলমানদের ইমান এরকম হালকা হয়ে গেছে সেই জন্য ফিআইজের দাম বাড়তেছে আমরার দাম কমতেছে আমি যে আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি 
সর্ববৃহৎ সুরা সুরাতুল বাকারার একশত ছিয়াশি নং আয়াত একশত ছিয়াশি সর্ববৃহৎ সুরা সুরাতুল বাকারা এ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বলবো প্রথমত আসুন আজ আমরা যে সব কারণে পিঠা খাইতেছি এর মধ্যে অন্যতম কারণ আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমাদের রিলেশন কমে গেছে সম্পর্ক কমে গেছে আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমাদের গভীরতা কমে গেছে আজ আমরা ভারতের সামনে মাথা নত করি আমেরিকার সামনে মাথা নত করি না জানে আমেরিকা নিয়ে হামলা চালায় না জানে ভারত নিয়ে আমরা প্রেশার দেয় ধাক্কা দেয় এই চিন্তা আমরা ঘুম ধরে না ও তো এমন কোন নবী নাই যে নবী পরাশক্তির সামনে মাথা নত করছিলেন সব নবীরা পরাশক্তির সামনে মাথা নত করেন নাই আল্লাহর সামনে মাথা নত করেছিলেন গভীর রজনীতে আল্লাহকে ডাকছিলেন আল্লাহ আকবার আমার নবী আপনার নবী আকায়ে মাওলা তাজেদারে মদিনা সারুয়ে দু জাহা জিগার বসে আমেনা দু জাহানের বাচ্চা নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সবাই বলেন সাল্লাম তো উনি তো এরকম অবস্থা যে এমন কোন রাত নাই যে রাতে আল্লাহর নবী আল্লাহর সঙ্গে এরকম কথা বলেন নাই গভীর রজনীতে আল্লাহর সঙ্গে এরকম গভীর সম্পর্ক কায়েম করেছিলেন সাহাবাই কেরম রেদুয়ান গভীর রাতে আল্লাহকে ডাকছিলেন তো আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন সাহায্য করছেন এমন সহযোগিতা করছেন আল্লাহ আকবার বলবো তফসিলের কিতাব থেকে তফসিলের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ আলুসি রহমাতুল্লাহ লেখেন আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবী রহমাতুল্লাহ আলমিন ওনার অবস্থা হইল রাত্রের বেলা শেষ রজনী আল্লাহর পয়গাম্বর ছোট বাচ্চারার মতো হাউ বাউ করে কাঁদতেন শেষ দায় পরে শেষ দায় গিয়া ছোট বাচ্চাদের মতো হাউ মাউ করে কাঁদতেন হজরত সিদ্দিকা রদি আল্লাহ বলেন আমার গড়ের ভিতরে বাচ্চার মতো কান্নার আওয়াজ শোনা যায় গুমটা আমার ভেঙ্গে গেল গুম থেকে উঠে দেখি পেয়ারা নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন শেষ দায় পরে বাচ্চাদের মতো হাউ মাউ করে কাঁদতেছে আল্লাহ আল্লাহ উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদতেছে আল্লাহর পয়গম্বর রহমাতুল্লিল আলমিনের কান্না দেখে আয়সা বলেন আমিও আমার চোখের পানি গুলা ধরে রাখতে পারলাম না আমিও আল্লাহর পয়গম্বরের সঙ্গে নবীজির কান্না দেখি আমিও কান্না ধরে রাখতে পারি নাই আল্লাহ আকবার সেই জন্যে হাদিসির কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন দুনিয়াতে আমি উম্মতি উম্মতি বলে কে দিছি আল্লাহ আকবর কে আমতির দিন মুসিবতের ময়দানে উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদবো এত কাদা কাঁদবো অনলাইন নবী থেকে আমি বেশি কাঁদবো উম্মতি উম্মতি বলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার চোখের পানি বৃথা দিবে না সুন্দর পাঞ্জাবি থাকতে পারে কোরআনের শরীরও এরকম সুন্দর আজ কোরআনের গিলাপ নাই কোরআনের কোন কদর নাই তেলি চুরা আছে বাসায় ওই তেলি চুরা তারপরে মাকরসা জাল বুনতেছে আমাদের কোরআন শরীফের গুলার উপরে এই জন্যই তো আজকে আমাদের দাম দিনের দিন কমতেছে তো এমনি তখন আল্লাহর নবী আত্মাহিয়াতুর শুরুতে সুন্দর করে এইভাবে বসলেন আর জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম বলেন কোরআনের আয়াত ধরেন রসুল বলেন আপনি পড়েন জিব্রাহিল বলেন ধরেন এটাকে বলে দাও এটাকে বলে আপনাদের দেশে বলে দাউরা হেফজখানা দাউরা ডাকাতে বলে দাউর এইটা সুন্নত 
জিব্রাইলের সুন্নত রসুল্লাহর সুন্নত জিব্রাইল রসুলকে শোনাতেন রসুল জিব্রাইলকে শোনাতেন একজনে পড়তেন একজনে ধরতেন আরেকজনে পড়তেন আরেকজনে ধরতেন এটা কি বলে দাউর এই দাউর করতেছেন জিব্রাইল আলাই ইসলাম বলেন আপনি ধরেন আমি পড়ি এখন জিব্রাইল পড়া শুরু করলেন এই আয়াত খুদবার ভিতরে যে আয়াত পড়ছি ওই আয়াত আল্লাহ পাক বলেন গ্রাম অঞ্চল থেকে আমার একজন বান্দা আইসে আপনাকে প্রশ্ন করতেছে আনি আমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর ব্যাপারে প্রশ্ন করতেছি নিশ্চয় আমি আল্লাহ বন্দার অতি নিকটে নিশ্চয় আমি আল্লাহ এখানে কুল ব্যবহার করে নাই মাদ্রাসার ছাত্ররা বুঝবে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে কুল কুল আহাদ আসেনি কুল আস হে নবী আপনি বলে দেন আপনি বলে দেন যেহেতু নবীকে খেতাব করে আসছে এই জন্য আল্লাহ নবীকে বলছে আপনি বলে দেন এখানে নবীকে খেতাব করে আসে নাই আসছে আল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য সরাসরি আল্লাহর ব্যাপারে মালুমাতের জন্য আসছে বিদায় আল্লাহ কুল শব্দ ব্যবহার করে নাই সরাসরি আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আমি আল্লাহ অতি নিকটে অতি নিকটে দূরে না কাছে আল্লাহ দূরে না কাছে হ্যাঁ কথা বলেন না দূরে না কাছে কাছে অতি নিকটে আমার বন্ধা যখন আমার দরবারে হাত তুলে এইভাবে যখন দুইটা হাত উঠাই সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আমার বন্ধা যখন আমার দরবারে দুইটা হাত তুলে বন্দা যখন এইভাবে হাত তুলে আমি আল্লাহ বন্দার হাতের দিকে তাকায় তাকি জবাব দেই বন্দার হাত গুলাকে অবমূল্যায়ন করে না আমি তাকায় তাকি বন্দার হাতের দিকে তাকায় তাকি বন্দা কি কয় আমি আল্লাহ আমার কুদ্রতি কান দিয়ে শুনি বন্দাকে আমি অবমূল্যায়ন করে না তো সিরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে নবীর একজন সাহাবি ওনার নাম হইল আবু সালমা রাধি আল্লাহ 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 তোমার বিপদ সরাইয়া আল্লাহ নিজে তোমাকে শান্তি দান করবে কল্পের মধ্যে সালামতি দান করবে আবু সালমা বলেন দোয়াটা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্ত করে ফেললাম আল্লাহ আমার স্ত্রীকে আমি শিখাইলাম আল্লাহাম স্ত্রী ডাক দিয়া কয় এই দোয়া তো আর জীবনে কখনো শুনে নাই স্ত্রী 
আল্লাহর পয়গম্বর আমাকে এখন দোয়াটা শিখাই এলেন বললেন মুসিবতের সময় আল্লাহকে এইভাবে ডাক দিলে আল্লাহ শান্তি দিবে স্ত্রী ডাক দেয়া হয় ঠিক আছে মুখস্থ করলাম আর কখনো দোয়াটা আমি সারব না এখন হজরত আবু সালমার স্ত্রী উম্মে সালমা রাধি আল্লাহ আনহা বলেন যখনই হাত তুলি তখনই দোয়া করি আল্লাহ জিরনি ফি মুসিবতি অখলুফনি খয়রাম মিনহা হজরত উম্মে সালমা বলেন একদিন হঠাৎ করে তাকায় দেখি কে যেন আমার কানে এসে বলে উম্মে সালমা গো তোমার স্বামী আবু সালামা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে তাই নাকি বলে হ্যাঁ তোমার স্বামী আবু সালামা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে উম্মে সালমা বলেন লেট করলাম না যাই নামাজটা বিষয় ফেললাম কান্নাকাটি করলাম না আমি শুধু ওই দুয়াটা বারবার পড়তে লাগলাম আল্লাহ উম্মা আজির নিফি মুসিবতি অখলুফনি খয়রাম মিনহা দোয়াটা করা শুরু করে দিলাম হজরত উম্মে সালমা বলেন দোয়া পড়ি আর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করি স্বামীটা বিদায় হওয়ার পরে আমি মহিলা স্ত্রী আমার চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা লাগে ইদ্দতের মাস আলা আছে আমি ইদ্দত পালন করি আর এই দোয়াটা আমি সব সময় পড়ি ইদ্দত যখন পালন শেষ হলো আমার ঘরের দরজার সামনে কে যেন মিষ্টি সুরে আমাকে ডেকে বলে আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইয়া উম্মে সালমা ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ বারাকাতু কে আপনি আল্লাহ এমনি তখন তাকায় দেখি আমার দরজার সামনে ডেকে ডেকে বলে উম্মে সালমা গো শুনো আমি কে চিনো না আমি হইলাম দু জাহানের বাচ্চা আখরি জমানার পয়গম্বর শাফিউল বুজনাবিন রহমাতুল্লিল আলমিন আল্লাহর লোভে আপনি আমার দরজার সামনে এসেছেন আসেন ঘরের ভিতরে আসেন দরজা খুলে দিলাম আল্লাহর পয়গম্বরের জন্য সুন্দর করে বিছানাটা বিছাইয়া দিলাম আল্লাহর পয়গম্বর রহমাতুল্লিল আলমিন ডাক দেয়া কয় ও উম্মে সালমা কিভাবে জীবন যাপন করো তোমার স্বামী তো দুনিয়ার ময়দান থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে কেমনি জীবন যাপন করো উম্মে সালমা ডাক দেয়া কয় অগণবিজি আমার স্বামী দুনিয়ার ময়দান থেকে বিদায় গ্রহণ হওয়ার পর আমি আমি অত্যন্ত বড় নিরবতার সাথে দিন পালন করি রাত পালন করি আর রাতের বেলা কাঁদি আল্লাহ জিরনি মুসিবতি অখলুফনি খয়রাম মিনহা আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন এই দোয়া কোথায় পাইলে বিলে আমার স্বামী আমাকে শিখাইয়া দিয়ে গেছে আল্লাহর পয়গাম্বর একটা মুসকি হাসি দিয়ে ডাক দিয়া কয় উম্মে সালমা গো এই দোয়া সাধারণ দোয়া নয় এই দোয়া শুনে আমি খুশি হয়ে গেলাম শুনো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলাফেরা অনেক কষ্ট হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইশারাই আমি তোমার দরজার সামনে এসেছি আল্লাহ আকবর এই জমানাই চলতে ফেরতে আল্লাহ আকবর তোমার কোনো কষ্ট হবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইশারাই আমি এসেছি শুনো শুনো বাচ্চা কাচ্চা গুলা এবং তুমি শো আমার জিম্মায় যদি চলে আসো তোমার কোনো কষ্ট হবে কিনা উম্মে সালমা বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহর নবীর কথাটা শোনার সাথে সাথে আমি আল্লাহর শুকুর আদায় শুরু করে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও গো আল্লাহ তোমার শুকুর আদায় করি তোমার পয়গম্বর বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের মাথা হাতে যদি আমি চলে যাই তাইলে তো আমার শুকুরের কোনো শেষ নাই আল্লাহ তুমি আমার কবুল করো আলহামদুলিল্লাহ উম্মে সালমা বলেন অগো নবীজি আপনি আমাকে কেমনে গ্রহণ করবেন আমার তো অভিমানটা অনেক বেশি তফসিরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে উম্মে সালমা বলেন আমার অভিমানটা অনেক বেশি আল্লাহ রসুল বলেন তোমার অভিমান আমি আল্লাহর দরবারে বলবো অভিমান চলে যাবে অগো নবীজি আমার অনেক বাচ্চা কাচ্চা তোমার বাচ্চা কাচ্চাগুলোকে আল্লাহ রাবুল আলমিন রিজিকের মালিক উনি পালবে উনি খাওয়ানের মালিক উম্মে সালমা বলেন আল্লাহ নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের প্রস্তাব শুনে আমি প্রস্তাব গ্রহণ করেছি আমি আল্লাহর নবীর স্ত্রী হয়ে গেলাম ওই যে আল্লাহ আমি আল্লাহর পয়গাম্বরের স্ত্রী হয়ে গেলাম এই জন্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কেউ যদি আমার কাছে দুইটা হাত তুলে আমি ফিরাইয়া দেয় না বন্দা বান্দির ডাকের জবাব দেয় বন্দা বান্দির ডাকের জবাব আমি আল্লাহ দিয়ে থাকি শুধু তাই নয় আল্লাহ আকবর আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলমিন তফসিরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে খাউলা বিনতে সালাবা নামে আল্লাহর পয়গাম্বরের একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবিয়া উনিও দেখা যায় নবীর কাছে আসলেন আইসা ডাক দেখো ইয়ারসুল আল্লাহ শুনেন অগণবীজি শুনেন আমার স্বামী কিন্তু
কিন্তু আমার ব্যাপারে একটা কথা বলে ফেলছি কি কথা উনি বলে ফেলছে আমার তার মায়ের পেটের মতো আমার পেট অগণবি আমি তো তালাক হয়ে গেলাম অনবি আমি তো তালাক হয়ে গেছি আপনি দয়া করে ওই তালাকটা উঠাইয়া দেন আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন তোমার তালাক আমি কিভাবে উঠাইব না আমি পারবো না এমন মহিলাটা ডাক দেয়া কয় আপনি রহমতের নবী আপনি দয়া করে আমার তালাকটা উঠাইয়া দেন আল্লাহ রসুল বলেন না এই সংক্রান্ত কোনো আয়াত আমার কাছে আসে নাই মহিলাটা এখন চলে গেলেন বাড়িতে রাতের বেলা কাঁদে দিনের বেলা কাঁদে আবার ফরির দিন নবীজির কাছে এসে বলেন ও গো নবী পারবেন কি না আমার তালাকটা একটু উঠাইয়া দিতে এতগুলা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব আবার আমার মাও নাই বাবাও নাই বাচ্চা কাচ্চে গুলা নিয়ে চলাফেরা আমার কষ্ট হয়ে যাবে আমি কার দুয়ারে যাব গো নবী ও গো নবী আমার এই বাচ্চা কাচ্চা গুলো আমি যদি বাচ্চা ছেড়ে চলে যাই আমার বাচ্চা গুলো সৎ মা পাইবে বাচ্চা গুলার কষ্ট হবে আপনি দয়া করে তালাকটা একটু উঠাইয়া দেন আল্লাহ রসুল মাতা নিচের দিকে দিয়ে বলেন আমি পারবো না কেমনে পারবো তোমার তালাক উঠাইতে শুনো শুনো আল্লাহ আকবর আমি তোমার জন্য দোয়া করি এমনি মহিলাটা চলে গেলেন আর বললেন ঠিক আছে আমি যাই আমি আল্লাহর কাছে একটু বলে দেখি মহিলাটা এখন সাজদায়ে পরে এমনভাবে কান্দি আর বলে আল্লাহ আপনি দয়া করে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন রব্বুল আলমের তোমার নবীর কাছে দুই দিন গেলাম কিন্তু তোমার নবী আমার ব্যাপারে কোনো ফাইসলা করে নাই এই জন্য তোমার কাছে সাজদায়ী পরে কান্দি দয়া করে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করো আমার ব্যাপারে কোরআন শরীফের একটা আয়াত না জাল করো আমাকে বিদায় দিও না আমি পারবো না কো অন্য সংসারে যাইতে বয়স হয়ে গেছে বাচ্চা কাচ্চা আছে মা বাপ নাই আমি এখন আমার স্বামী ছাড়া চলা আমার অনেক কষ্ট আল্লাহ দয়া করে আমার পক্ষে আয়াত না জাল করে দাও এমনি এখন পর্যন্ত খাওলা বিলতে চালা বা সাজদা থেকে মাথা ওটাই নাই মতান্তরে হাতরা নিচের দিকে নামাই নাই এমন সময় আল্লাহর পৈগম্বরের কাছে এমন আয়াত না জেল হইলেন খাওলা বিলতে চালাবার দরখাস্ত আমি আল্লাহ মঞ্জুর করেছি খাওলা বিলতে চালাবার দরখাস্ত আমি আল্লাহ মঞ্জুর করেছি আপনি ফিরাইয়া দিতে পারেন না সে যখন আমার কাছে বলছে আমি তাকে ফিরাইয়া দেই নাই ও গোলবি আপনি তাকে ডাক দেন তার ব্যাপারে আয়াত নাজল হয়ে গেছে আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে সুবাহ তার ব্যাপারে আয়াত নাজেল হয়ে গেছে আল্লাহর পয়গাম্বর রহমাতুল্লিল আলমিনের চোখ ছোট আর শরীর থেকে যখন গাম বাহির হইতেছে এমনি আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বুঝে গেলেন আয়াত নাজেল হচ্ছে আল্লাহর পয়গাম্বর মাথা উঠাইয়া বলে ও আয়েশা খাওলা বিনতে সালাবা কোথায় বলে খাওলা বিনতে সালাবা আমি দেখি সে কি করে বলে গিয়া বলো তার পক্ষে আয়াত নাজেল হয়েছে খাওলা বিনতে সালাবা তখনও মুনা যাতে মতান্তরে শেষ দায় এমনি আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা গিয়া ডাক দেয়া কয় হে খাওলা বিন चले गई फिर देना फिर अभ्यस ना সে যাতে আমার কাছে চাইতে থাকে চাওয়া যাতে বন্ধ না করে আমরা তো একবার চাইলে বন্ধ করে দেই একবার চাইছি আল্লাহ আমি একটা বিয়ে করুম অথবা আল্লাহ আমার একটা ফ্রিজ লাগবো কালবার লাগবো আল্লাহ আমার একটা খাট দেন ফালং দেন এই শেষ হ্যাঁ দুনিয়া দুনিয়াও চাওয়া নিষেধ নাই কিন্তু দুনিয়া চাই এত চান নাই আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর পয়গম্বর আখেরাত চাইছি বেশি বেশি যাই হোক আমরা একটু চাইলে বন্ধ করে দেই কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য হইল বন্ধা যাতে চাইতেই থাকে চাইতেই থাকে সুবাহান আল্লাহ চাইতেই থাকে আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও তফসিলির কিতাবে আসে দুনিয়া দাররা যখন দুনিয়া চাই আল্লাহ তাড়াতাড়ি দেয় আর আখেরাত কামিরা যখন আখেরাত চাই আল্লাহ আস্তে আস্তে দেয় আস্তে আস্তে দেয় একসাথে দেয় না কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্য হইল বন্দা তুমি আমার কাছে চাওয়া বন্ধ করো না যৌনা মাঙ্গে উচ্ছে তু বে 
যে আল্লাহর কাছে চাই না আল্লাহ তার প্রতি বেজার হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে আল্লাহর কাছে চাওয়া বন্ধ না করা একটা যুবক এমন যুবক আল্লাহ আকবর সে নারীদের জমা পড়ি নারীদের ভিতরে গিয়া যখন সে নারীদের সঙ্গে এমন ভাবে দুনিয়া খারাপ কাজে লিপ্ত হয় নারীর জামা পরিধান করলেন আল্লাহ তফসির মাজিদের মধ্যে আসিব এই লোকটা নারীর জামা পরিধান করি নারীদের ভিতরে গিয়ে যখন নারী সে যে সে বলে আমি তোমাদের বান্ধবী আসলে ছেলে কিন্তু এই ছেলেটা যখন এইভাবে নারীদের সঙ্গে সময় কাটায় আল্লাহ আকবর একদিন বাচ্চার শাহী মহলের ভিতরে ঢুকে গেলেন বাচ্চার স্ত্রীর গলার চেন হারায় গেল এখন তো চেন পায় না এখন নারীদেরকে চেক করবে তফসিলের কিতাবে আসে নারীগুলাকে চেক শুরু করে দিল যুবক এখন আটকায় গেল ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রজন আহারে আমি কি করব রে এখন তো দরজা লাগাইয়া দিলেন প্রত্যেকটা নারীকে চেক করা হবে কোন নারী বাচ্চার মহিলার চেন চেন চুরি করলো চেক করা হবে যুবকটা এখন উর্না মাথায় দিয়া এখন দেখে যে এই দরজার কিনারাই বসে বসে কান্দে ইয়া সাত্তার ও ইয়া সাত্তার ইয়া সাত্তার ও ইয়া রহমান আল্লাহ ও আল্লাহ আপনি দয়া করে আমারে মাফ করে দেন আমি এখন কই যাব আমি তো নারী নারীর জামা পরিধান করে নারীদের সঙ্গে সময় কাটায় আকাম করলাম সারা জীবন এখন কি করব আল্লাহ পারবেন নি গো আমারে মাফ করে দিতে ওয়াদা দিলাম জীবনে কোনোদিন আর এমন কাজ করব না আল্লাহ জীবনে অনেকগুলো করেছি অনেক অন্যায় করেছি নারীদের জামা পরে নারীদের সঙ্গে সময় কাটাইছি কিন্তু আজকে যে দরা খাইয়া গেলাম এখন যে বাচ্চার বাচ্চার স্ত্রীর চেন পরীক্ষা করা হচ্ছে প্রত্যেকটা মহিলার বডি পরীক্ষা করা হচ্ছে আমি তো মেয়ে না আমি তো পুরো আমি তো যুবক আমি এখন কি করব আল্লাহ দয়া করে আপনি আমাকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমার ক্ষমা করে দেন আল্লাহ এই মুহূর্তে আমার তৌবা কবুল করেন ইয়া সাত্তার ও ইয়া সাত্তার তফসিরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে কোন মজলিসে যখন ইয়া সাত্তার বলে ডাক দেওয়া হয় যুবকটা একটা লাফ মারে সামিয়া নাই লাগে আবার নিচে পড়ে আবার সামিয়া নাই লাগে আবার নিচে পড়ে যায় যুবকটা যখন এইভাবে কান্দি একদিন যুবককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এরে যুবক ইয়া রহমান বললে লাভ দেও না ইয়া গাফার বললে লাভ দেও না ইয়া ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বললে লাভ দেও না কিন্তু ইয়া সাত্তার বললে লাভ মারো কেন ইয়া সাত্তার বলতে দেরি হয় আল্লাহর একটা শিফতি নাম সাত্তার সাত্তার মানে হইল ও গুনাগারের গুণা গোপনকারী আল্লাহ গুনাগারের গুণা গোপনকারী আল্লাহ পারবেন নি গে মাফ করে দিতে ইয়া সাত্তার সুতরাং সাত্তার বললে লাভ মারো কেন যুবকটা তখন ডাক দেয়া কয় মুরব্বী সাত্তার নামের বদলতে আল্লাহ মারে হেফাজত করেছে চেন খুঁজতে খুঁজতে যখন আমার পাশাপাশি এসে গেল এমনই তখন আমি কান্নাই ভেঙ্গে পড়লাম এমনি তাকায় দেখি ইয়া সাত্তার ইয়া সাত্তার বলে ডাকতেছি আমার পাশের মহিলাটা দরা খাইয়া গেল পাশের মহিলাটার কাছে মেশকা শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে আল্লাহ চেনটা খুঁজে পাইল আমি তখন বেঁচে গেলাম এমনই মজলিস থেকে বাহির হইয়া মহিলাদের জামা খইলা আমি নতুন করে গোসল কইরা তৌবা করলাম সলাত তৌবা নামাজ পড়েছি আর জীবনে কোনোদিন এমন করব না এইভাবে বলে ও আদা করেছি এখন সাত্তার নাম শুনলে আমি আর সহ্য করতে পারি না ইয়া সাত্তার শব্দ শুনলে আমার লাফ উঠে যায় এই নামটা সাধারণ নাম নয় এই নামের ওসিলাই গুণাগার বন্দা গুলা গুনা মাফ করাই আল্লাহ গুনা ডেকে রাখে সুতরাং ইয়া সাত্তার বলে বলে আমি ডাক দে আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন বন্দা আমার কাছে চাওয়া বন্ধ করিস না ইমানটা ঠিক রাখো আমার প্রতি তুমি একশো একশো বিশ্বাস করো মুদির কাছে যায় না সুচির কাছে যায় না ক্লিনটনের কাছে যায় না ওবামার কাছে যায় না পরাশক্তির কাছে যায় না আমার কাছে আয় বাজা বাজা আমার 
কোরআন দিয়ে দিকে আয় আমরা কিন্তু মেয়েদেরকে বিবাহ দেয় কিন্তু মেয়ে বিয়া দেবার আগে কানের দুল দেয় গলার চেন দেয় এরপরে হাতের বালা দেয় অনেক কিছু দেয় কিন্তু আল্লাহর নবী বলেন এগুলো তো দুনিয়া এগুলো কি দিবে চরিত্র দিয়ে দাও আখলাক দিয়ে দাও আদর্শ দিয়ে দাও নবীর সুন্নত শিখায়া দাও জীবনে স্বামীরে কষ্ট দিবে না জীবনে কোনোদিন শ্বশুর শাশুড়িরে কষ্ট দিবে না তুমি তুমি ওই জুতা দিতে চিনেছ তুমি মুজা দিতে চিনেছ তুমি গলার চেন দিতে চিনেছ কিন্তু মেয়েটাকে সুন্নত শিখাইয়া আদর্শ শিখাইয়া পুরান হাদিস শিখাইয়া স্বামীর গড়ে পাঠাও হজরত ফাতেমাকে আল্লাহর নবী বিয়ে দিছেন আদর্শ শিখাইয়া বিয়া দিছেন আল্লাহর নবী ফাতেমাকে বিয়ে দিলেন নবীর সুন্নত গুলা শিখাইয়া বিয়া দিলেন হজরত ফাতেমা বলেন আব্বা ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার আলির গড়ে খাবার নাই কিন্তু গড়টার ভিতরে আল্লাহ পাকের রহমতের কোনো অভাব নাই আব্বা আলির গড়ে খাবার নাই কিন্তু আলির গড়ে রহমতের অভাব নাই বরকতের অভাব নাই আব্বা একটা খেজুর খায়া থাকি কিন্তু বরকত আছে আজকের গড়ে বরকত নাই কেন মেয়েকে সব দেই কিন্তু মেয়েকে আদর্শ শিখাইয়া দেয় না মেয়েকে সুন্নত শিখাইয়া দেয় না মেরে মুহতারাম দোস্ত আজিজ বুজুর্গ সকলের কাছে অনুরোধ নিজের মেয়েকে কিছু দিন শিখাইয়া স্বামীর ঘরে পাঠান যদি স্বামীর ঘরটাকে আলোকিত করতে চান মেয়েটাকে ওই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিখাইয়া পাঠাইলেন ওই মেয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশন স্বামীর ঘরে বাস্তবায়ন করতে চাই ওই ঘরে কোনো জিকির নাই ওই ঘরে কোনো সুন্নত নাই এই জন্য আজকের এই শামসিয়া হাফিজিয়া বালিকিয়া বালিকিয়া মাদ্রাসা এ কথাই শিখায় এই মেয়েগুলা কোনো না কোনো দিনদার ফ্যামিলির ঘরে যাবে ওই গড়টাকে ফ্যামিলি বানা ওই গড়টাকে আলোকিত করবে আজকের সমাজ নষ্ট হচ্ছে শুধুমাত্র মেয়েদেরকে জাগতিক শিক্ষা দিয়া হ্যাঁ আমরা অগ্রগামী বানানোর চেষ্টা করছি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে তোমরা তোমাদের কাজ হলো যে আমার যে বন্দাডা এসে বন্দাডাকে বলে দেন তিনটা কাজ করতে এক নম্বর আমার কাছে চাইত দুই নম্বর চাওয়া বন্ধ না করত তিন নম্বর তিন নম্বর হইল ওয়ালিও মিনুবি ইমানটা ঠিক রাখত লা আল্লাহুম ইয়ার শুধুন লা আল্লাহুম ইয়ার শুধুন আশা করা যায় হেদায়ত পাবে আশা করা যায় রাস্তা খুলে যাবে আশা করা যায় জান্নাতের রাস্তাটা খুলে যাবে এই জন্য আমি আপনাদের কাছে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চলতেছে আজকে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চলতেছে আজকে এই বাংলাদেশেও কাদিয়ানি সম্প্রদায় আছে কাদিয়ানি সম্প্রদায় আজকে সারা দেশে আমার দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতেছে কাদিয়ানি সম্প্রদায় কাদিয়ানি কিসকু কাতে কাদিয়ানি কাকে বলে আমার নবীর পরে যারা নবী দাবি করে এবং আমার নবীর পরেও নবী নবী দাবি করনে ওয়ালা মানুষের অনুসরণ করে এরাই কাদিয়ানি আমার নবীর পরে কোনো নবী নাই এটা সংসদে আইন পাশ করতে হবে সংসদে আইন পাশ করতে হবে যুবক তুমি জীবনে যত স্লোগান দাও না কেন সর্বোচ্চ স্লোগান এটা দিবা নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই সংসদে আইন চাই ঠিক কিনা জুড়ে বলে নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই এই স্লোগান এখন দিতে হবে সময়ের দাবি আমার নবীর পরে নবী নাই আমার নবীর পরে যে নবী দাবি করে সে কাফের তার যারা অনুসরণ করে সেও কাফের তার সাথে যারা লেনদেন করে সেও কাফের তার সাথে যারা আত্মীয়তা করে সেও কাফের তাকে যারা কাফের বলবে না এরাও কাফের এরাও কাফের এরাও কাফের ঠিক কিনা দূরে সুতরাং আজকের ছোট বাচ্চাদেরকে কাঁদিয়া নিরা দখল করে ফেলতেছে আজকে আমার নাতি নাতকর আমার বাগিনা আমার বাতিজা আমার ছোট ভাইকে কাঁদিয়ে নিরা নিয়ে যাচ্ছে আর চকলেট খাওয়া চুইং গাম খাওয়া এরা আমার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধুর স্লোগান শিখাইতে পারো বেগম জিয়ার স্লোগান শিখাইতে পারো এখন থেকে স্লোগান হবে কাফের কাফের কাঁদিয়া নিরা কাফের কাঁদিয়া নিরা কাফের ঠিক কিনা জুড়ে বলো কাফের কাফের কাঁদিয়া নিরা কাফের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে চকলেট দিয়া স্লোগান শিখাইয়া দাও কাফের কাফের কাঁদিয়া নিরা কাফের ঠিক কিনা জুড়ে কাও সুতরাং যে যত বড়ই হন না কেন আপনি যদি কাঁদিয়া নিদেরকে কাফের না বলে নির্ভতায় পালন করেন আর বলেন 
সহসভাপতি শাইখুলাদিস আল্লামা আশরাফ আলী সাহেব উনি বড়দের যারা বড় চেয়ারওয়ালা আছে তাদেরকে বলছে কা দিয়া নিদেরকে কাফের বলেন না কেন কা দিয়া নিদেরকে কাফের বলেন না কেন তারা জবাব দিল কি হয়েছে এরা অত নামাজ পড়ে আউজুবিল্লাহ আর হুজুরে কোন না হুজুরে এরা নামাজ পড়ে কা দিয়া নিদেরকে তখন উনি বলছেন আল্লাহ মাহমুদ সফির ঘোষণা কা দিয়া নিদেরকে যারা কাফের বলবে না এরাও কাফের কথা বলেন কা দিয়া নিদেরকে যারা কাফের বলবে না এরাও কাফের এরাও কাফের ঠিক কিনে জুড়ে বলো সুতরাং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এখনই শিখাতে হবে কাফের কা দিয়া কাফের তখন গড়ের মধ্যে অনেক কিছু লেখে রাখেন অনেক কিছু লেখে রাখেন আজ থেকে গড়ের মধ্যে লেখে রাখবেন কাফের কাফের কা দিয়া নিরা কাফের কা দিয়া নিরা কাফের ছোটো বাচ্চারা যখন বড় হবে একদিন আপনি কবরে যাবেন ছোটো বাচ্চারা বড় হইলে তাকে যদি কা দিয়ে নিরা দেওয়ার দেয় সে বলবে আমার আব্বা দরজার সামনে লেখে রাখছে কা দিয়া নিরা কাফের বুঝছি তোরা যারা দেওয়ার দিতেছ তোরাই কাফে ঠিক কেন ধরে কার প্যারে হাজিরিন আপনাদের সামনে কি বলবো চতুর্দিকে নির্যাতন শুরু হচ্ছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক চালু করা হচ্ছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক তার মানে কি তার মানে হলো যে বাচ্চা দুনিয়াতে আসবে ওই বাচ্চারা যদি মারা যায় মার্স তনে যে দুধ থাকে এই দুধটাকে এই দুধটাকে মেশিন দিয়ে বাহির করে এই দুধকে হেফাজত করবে হেফাজত করে তখন যেই সমস্ত যেই সমস্ত জিনাকারিণী মহিলারা বাচ্চা জন্ম দেয় বাচ্চা জন্ম দিবার পর তাদের বাচ্চাগুলাকে তখন নিজে নিতে চাই না বাচ্চাগুলাকে আড়ালে ফেলায়া দে ওই বাচ্চাগুলাকে রাস্তাঘাটে ফেলায়া দে বাংলাদেশে এমন প্রমাণ হয়েছে ওই বরিশালের হসপিটালের মুড়ে এরকম জিনা কারিণী মহিলাদের ওই পেটের বাচ্চা রাস্তায় ফেলায় রাখা হয়েছে এরকম প্রমাণ হয়েছে সেই জন্য আল্লামা আহমদ ছবি বলছিল আল্লামা আহমদ ছবির ঘোষণা ছিল মা বোনদের লেখাপড়া দরকার আছে তবে হা পর্দার সাথে মা বোনদের লেখাপড়া দরকার তবে হা মা বোনদেরকে মা বোনেরাই লেখাপড়া করাইবে কোন পুরুষ শিক্ষক লেখাপড়া করাইবে না অথবা পর্দা করাইয়া মানে স্পেশাল পর্দার মাধ্যমে লেখাপড়া চলবে কিন্তু আহমদ ছবির কথা যারা বুঝলো না আহমদ ছবির বিরুদ্ধে लालन पालन ह्यूमैन मिल्क बैंक कायम करीना कारिणी महिला गुलान के बांगे पालार जो ए रखम सूझकर निर्दिदायलते रकम হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে বন্ধ করতে হবে বন্ধ করতে হবে বন্ধ করতে হবে ঠিক কিনা জোরে কন কোন নাস্তিকদের কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না কোন নাস্তিক কোন বেইমান কাফেরদেরকে সুযোগ দেওয়া যাবে না ইমানদার মোমেন রুহামা ও বাইনাহুম হয়ে থাকব আমরা যারা মুসলমান ইমানদার আপসের মধ্যে জুরবিল মোহাব্বতে আমরা চলব আমরা কোনো বেইমান নাস্তিক মুর্তাদদেরকে বাংলার জমিনের সুযোগ দেই নাই দিব না কেউ দেই নাই শেখে কাতিয়া কোন শেখে শেখে কাতিয়া কোনো নাস্তিক মুর্তাদদেরকে সুযোগ দেই নাই মুফতি আমিনি কোনো নাস্তিক মুর্তাদদেরকে সুযোগ দেই নাই আল্লাহ আহমদ ছবি নাস্তিক মুর্তাদদের ব্যাপারে অত্যন্ত বড় সতর্ক আজকের সবচেয়ে বড় ক্যান্সার নাস্তিক মুর্তাদ এরাই আমার দেশে ইসলামকে নিয়ে অবজ্ঞা করতে চায় একশো তিন বছরের বৃদ্ধ উস্তাজ এ মোহতারাম আল্লামা আহমদ সফি গত কিছুদিন আগেও বলেছে ওই মজলিসে আমি ছিলাম উনি বলেছে যে তোমরা রেডি থাকো তোমরা তৈরি থাকো অনতি বিলম্বে কা দিয়ানিদেরকে ও মুসলিম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম ঘোষণা করতে হবে নইলে গদি সারতে হবে নইলে গদি সারতে হবে সুতরাং কা দিয়ে নিদেরকে ও মুসলিম ঘোষণা সময়ের দাবি সুতরাং 
আমরা যেরকম ভাবে একবার ওই সাপলা চত্বরে গিয়েছিলাম সাপলা চত্বরে যেরকম রক্তের বন্যা আমরা বহায়া দিয়েছি আমরা দরকার লাগে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য দরকার লাগে আমরা আবারও যাব তথাপি কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেই ছাড়ব ইনশাল্লাহ জোরে খান আরো জোরে খান ইনশাল্লাহ পরিশেষে আপনাদের কাছে বলতে চাই দেশ চালাতে গেলে যেমন রেব বাহিনী লাগে দেশ চালাতে গেলে যেমন সেনাবাহিনী লাগে দেশ চালাতে গেলে যেমন নৌবাহিনী লাগে দেশ চালাতে গেলে যেমন আপনার বিমান বাহিনী লাগে ঠিক তদ্রূপভাবে ইসলাম চালাইতে গেলে মাদ্রাসা বাহিনী লাগে কথা বোঝেন না ইসলাম চালাইতে গেলে মাদ্রাসা বাহিনী লাগে ইসলাম এমনি এমনি চলে না ইসলাম এটা এমনি 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 চলে না এটা চালাইতে হয় এটা চালাইতে গেলে আব্দুর রাজাক সাহেবের দরকার এটা চালাইতে গেলে সৈয়দপুর মাদ্রাসার উলামায়ে কেরামের দরকার এটা চালাইতে গেলে জমিনে বিবি খাদিজা পরিধা করতে চান শামসিয়া মাদ্রাসার দরকার জমিনে বিবি ফাতেমা তৈরি করতে চান শামসিয়া বালিকা মাদ্রাসার দরকার আজকের মেয়েরা বড় ডেঞ্জারাস ডিয়ারিং আজকের মহিলারা সমাজে কি করতেছে আজকে যদি এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলো না থাকে আল্লাহর কসম ইসলাম থাকবে না সন্ত্রাস বাড়তেছে বেপর্দা মহিলার পেট থেকে সন্ত্রাস বাহির হচ্ছে চাঁদাবাজ বাহির হচ্ছে সিনতাইকারী বাহির হচ্ছে দর্শনকারী বাহির হচ্ছে দুর্নীতিবাজ বাহির হচ্ছে জাগাই জাগাই দুর্নীতি প্রধানমন্ত্রী উনি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন দুর্নীতিবাজদেরকে উনি গ্রেফতার করতেছেন তবে হ্যাঁ দুর্নীতিবাজ বন্ধ হওয়ার অন্যতম রাস্তা মাদ্রাসাগুলার ব্যাপারে এলাট থাকেন এই জাতীয় মাদ্রাসা যদি থাকে জমিনে দুর্নীতিবাজ বাহির হবে না কারণ মা বোনদের পেট থেকে আমরা বাহির হয়েছি আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বাহির হয়েছেন আল্লামা মতিউর রহমান সাহেব বাহির হয়েছেন এরা এত বড় ওই লোকেন হয়েছে নেককার মার সন্তান নেককার মহিলার পেট থেকে তারা বাইরেছে কিন্তু আমার দেশে কাদিয়া নিয়ে আর ওই নাস্তিক বাইরেছে কেন মহিলারা বেপর্দা ভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা আল্লাহ আকবর উল্টা ফল্টা চইলা রাস্তাঘাটে তেরেং বেরেং কইরা হালকা কাপড় লাগাইয়া আমরার দেশে আবার বক্তাও বাহিরেছে বক্তা বলতে চাই প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তা বলতে চাই প্রজেক্টরের মাধ্যমে মেয়েরা বক্তাকে দেখতে পারবে ও সৈয়দপুরের যুবক সমাজ তোমাদেরকে বলে যায় এই সমস্ত দালালগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে आयोजन कर এজন্যই আমরা বাংলাদেশে রা বেতাতুল ওয়াইজিন করেছি রা বেতাতুল ওয়াইজিন এই সংগঠনে কোনো ফটকা বাস দান্দা বাস চুক্তি বাসদের পাস পয়সার কোনো মূল্য নাই ওয়াস করবে বয়ান করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান করবে জনগণ ইজ্জত করবে মানুষ ইজ্জত করার জন্য বসে রয়েছে মানুষ খাওয়া এবার জন্য বসে রয়েছে মানুষ তোমার জুতা সুদা করার জন্য বসে রয়েছে ঠিক কিনা জুড়ে বলেন প্রজেক্টরের মাধ্যমে মেয়েরা বক্তাকে দেখতে পারবে আজকে আল্লাহ মাউলিপুরি আল্লাহ মাউলিপুরি আজকে আল্লাহ মা মামুনুল হক আল্লাহ মা খালেদ সাইফুল্লাহ ইউবি আল্লাহ মা হাসান জামিল আল্লাহ মা আব্দুল বাসেদ খান আল্লাহ মা জুবায়ের আহমদ আনসারি আল্লাহ মা মুস্তাক নবী সহ আমরা গুলামরা সহ চান্তুর মেহনত করতেছি কিভাবে তাকুয়ার সাথে চলা যায় কিভাবে সুন্নত মতো জীবন গড়া যায় যুবকদেরকে কলেজ স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে সুন্নত মতো চালানো যায় যুবতীদেরকে কিভাবে পর্দার ভিতরে ঢুকানো যায় এরকম চেষ্টা করতেছি এর ভিতর দিয়া ডক্টর নামক ফেতনাবাস ঠিক কিনা ডক্টর নামক ফেতনাবাস তুমি এরকম ফতুয়া কিভাবে দিতে পারো তুমি একজন ডক্টর ডক্টর মতো কথা বলবে তোমার কথা বলার কোনো কোনো 
কথা বলতে কোনো সমস্যা নাই কথা বলতে থাকো ডক্টরের হাইসিওতে কথা বলবে কোরআন হাদিসের ফতোয়া দিতে গেলে অবশ্যই বড় বড় হক্কানি মুফতিদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কোরআন হাদিসের কথা বলতে গেলে অবশ্যই হক্কানি বড় বড় মুফতি আল্লামা দেলোয়ার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আল্লামা বাংলাদেশের শীর্ষ বুজুর্গ আল্লামা জুনায়েদ বাবু নকির বাবু নকিরকে জিজ্ঞাসা করে ফতোয়া দিতে হবে ঠিক কি না ধরে কাল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে বুজার তৌফিক দান করে এই জন্য আজকে মহিলা মাদ্রাসা অত্যন্ত দরকার যেখানে ফতোয়া আসতেছে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মেয়েরা দেখতে পারবে বক্তাদেরকে এই জাতীয় কথাবার্তা যেখানে চলতেছে সেখানে মহিলা মাদ্রাসা ফরজ হয়ে দাঁড়াইছে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত আরজ আখেরে মোনাজাত না করে কেহ যাবেন না আমিও আপনাদেরকে ভালোবাসি সৈয়দপুর এলাকার সাথে আমার একটা কালবি সম্পর্ক আপনাদের চেহারাই বলতেছে আপনারা ইমানদার আপনারা মোমেন মনে হয় দোয়া করলে কবুল হয়ে যাবে মনে হয় হাত উঠাইলে ফালিয়াস্তাজি বলি ওয়ালিউ মিনু বি আয়াত বুরসি দোয়ার আয়াত সুতরাং ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি